ser no, no, no conocida. Ah, ah, pues tiene tiene un error ahí. Tal vez en la contraseña, pero es el error. Pero es que ni siquiera le, le he ingresado la contraseña. No, o sea, no, no me da como para ingresarle la contraseña. Ah. ¿En serio? No, ah, bien raro. Porque en la, casi mayormente la clave la tienen en la parte de abajo, los routers. No, 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 pero yo, yo cambié la contraseña del router, o sea, oh, okay. lo, lo raro es que no, o sea, mi teléfono ya, ya lo conecta, pero la compu no la puedo conectar. Mm, uh -huh. Metas a configuración. A configuración. Uh -huh. Tiene que tener eh, Windows 11, ¿eh, ¿verdad? Creo Permítame Si no tiene Windows 11 O Windows 10 Tiene que aparecerle configuraciones Si no le va a aparecer sí, solamente Si sí, me aparece Configuraciones ah. Vale, dele clic ahí Ahí le tiene que aparecer Conexión de red Concentración, red de internet, me parece. Va, red de internet. Usted la tiene conectado directo en, con, del router, un cable a la no. computadora o por el no. Wi-Fi. Es por el Wi-Fi. Vaya, si es por el Wi-Fi. Dice Wi-Fi, el... familia conectado, pero conectando, dice, pero no se conecta. Y me aparece. Ah. Se ha activado en teoría. Ah, pues espere un momento, porque mayormente en la computadora cuesta un poco más, se tarda. Yo le recomendaría mm. que fuese mejor con cableado. No tengo cable. Qué raro. Ay, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dice conectando a nuestra de redes, activado, dice. Vale. Busque, métase a, a un buscador. Cualquiera. Vamos a ver. Pero es que, o sea, no es que ya tenga internet porque no lo tiene, porque no le he ingresado mi contraseña. En algunas no necesariamente le pide, como ya lo tiene configurado Ay, con, su tel con su teléfono, mm. ya se sincroniza automáticamente. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Furula. No furula. Se me ha quedado trabada. Ay, no, con que no me vaya a joder. Perdón la expresión. No, tengo Pero es que me, se acuerda que me, está dando, me ha estado dando problemas, pero se me ha quedado ahí ahorita. Mm. Ahí está. Mm. No, me aparece sin re, sin internet. Mm. Si no, dale doble clic a donde está la antenita. Ahí tiene que solicitarle la contraseña. Activado, dice conectando administración de redes. Ajá, dale doble clic ahí, administración de redes. Sí, ya, le, ya le di, pero no me sale para mostrar red disponible. Dice. Vaya. Ajá, dale buscar red disponible. Y... Ajá, y es que me dice conectar automáticamente red segura. Le doy conectar y me dice lo mismito, me sale comprobando requisitos de red. Ajá, sí, se está, está buscando ahí cómo conectarse. Pero bien raro. Lo malo que fíjense que vinieron a ponerme el bendito internet y no, 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 no abrí la computadora, solamente el teléfono. Mm. Ay, qué regalo. Ay, voy a tener que llamar otra vez a ti. Es que me parece mm. raro de que... No es posible, dice. No es posible, dice. Esta, eh, eh, a esta... En... Bye. Entonces, Conectarse a esta red. Bye.
le dice así porque no tiene la contraseña. Dele clic ah, izquierdo. Pues sí. Dele clic izquierdo. Ahí tiene que aparecerle acceder a contra, con contraseña o acceder de manera manual. No, no, no me da nada. Nada. Hello, hello, good evening. Hola, hello, teacher. How are you? Buenas. I'm fine. Great. Uh, I'm tired. I see. Well, congratulations, Daniel. You are very, very solidary with your partner. Teacher. Hey. Hoy se me arruinó a mí la computadora. Really? Sí, murió un disco duro de lo de mi computadora That's y no la puedo ocupar. Sad. Ajá, That's entonces ahorita, hasta, que, hasta ahorita que consigue el otro disco duro, voy a poder hacer el con la computadora. Mm, I'm sorry to hear that. Ni modo, ahorita aquí estamos con el teléfono. The cell phone. <laughs> But at least the cell phone can help. Okay. Okay. That's good. Well, okay. maybe, maybe later you can help Gloria, right? Yes. Yeah. She was trying. She was trying very hard. I know it's hard when we are not very familiar with technology. Yes, but I recommend you, Gloria, to yes, to make a, a video call with somebody that helps you. That's really good idea. Perdón, teacher. Que no, 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 it's okay, no problem. Pero sí le recomiendo que después pueda hacer una videollamada con alguien que la pueda asesorar. Igual ahí lo van haciendo paso a paso. Ah, okay. Mm -hmm. Yes, sí, porque. Sí, no, igual, créanme que I was in the same situation in the 2020. Technology was completely new. <ríe> o sea, yo había hecho otras cosas online, pero hacer como lo de la video conference y todo, sí, fue completely new. Okay. Uh, yo más right. o menos puedo, pero... I know, it igual takes time. Tendría que ver y, el equipo. Uh -huh, takes time y varía dependiendo del equipo. Sí, exacto. Uh -huh. A mí igual me toca estar a veces dando asesoría a mis, a mis sobrinos, a mi hermano con la tecnología. <laughs> <laughs> ok. Welcome. How was your weekend? Did you enjoy? Did you rest? I rest. I rested. Oh. Yes. Did you work? <laughs> Did you yeah. go out? Yes. Good. Uh, I worked. To, I went to park with my dog. Oh, nice. You walked your dog. All right. Yes. Nice. Great. That's awesome. Well, I'm sorry for the inconveniences again. I was updated. Zoom was getting updated, you know. When Zoom updates, you never know what's going to happen. All right, so we're ready to start. Let's have the attendance. Can we get with the attendance first? Yes. Yes. I hope everybody get connected already. Let's see. We are on March the 20th. That's today, Monday, March the 20th. Teacher, I yes. kiss my perro. Let me see. Ah, what's his name? Evie. Evie. Mm -hmm. Oh, what breed? ¿Qué raza es? Eh? Uh, Stanford. Oh, really? How old is he? Uh, three years. Three years of humans. Yes. Okay, so he is like nine, probably. Yes, probably. Mm -hmm, mm -hmm. In those years. So he's a child, still a child. Ah, yeah. <laughs> Aunque la raza grande dicen que si tienen como los rangos más grandes de, de años. Uh, yeah. Okay, nice. Cute. <laughs> Thanks. Okay. Well, let's get started with the attendance. Carolina. Adelaida, Carolina. Present teacher. Good evening. How are you? Good. Everything good. okay? Great. <laughs> uh -huh. Brenda. Brenda, Brenda. Not here. Cindy. 
Present teacher. Good evening. Daniel Steve, of course. Pre present teacher. <laughs> Daniel Alicet. Present teacher. Hello, good evening. Daisy Tatiana. Present. Dolores de Los Angeles. Present. Hello, Edwin. Edwin Good Alberto. evening. Good evening. Juliana. Juliana, no? Not here? Okay. Sí, teacher, aquí estoy. Ay. <laughs> here. Okay. Gloria. Present, teacher. Guillermo. Guillermo, Guillermo. Not here. Okay, Ileana Estela. Jose Miguel Blanco. Present teacher. Good evening. Enjoy. Julio Aristides. Julio. No yet. Yo aquí, yo aquí estoy, teacher. Hello, how are you? Okay, good. Karen is. Bye, thank you. Eh, yo aquí estoy, teacher. De repente pierdo conexión cuando pasa lista, pero ya no logro escuchar. Ok, don't worry. Sorry. That's ok, no problem. Karen is sick today. Uh, Carla. Carla, Carla. Not here. All right, lady. Lady, lady. Present. Hello, good evening. good evening. Thank you. Liliana Laura. Present, Picha Goni. Good evening. Omar. And your mother, Vanessa. Not here. What happened to your Marta? Okay, great. Well, Today is Monday. That means the beginning of a new unit. <laughs> and this is the third week. So this is the beginning of the unit three or the session three for some of you, right? On the platform, of course. Okay. Let me get the PowerPoint, please. Just one second. Okay, here we go. Yes, this is the presentation for today's class. Well, for tonight's class, actually, <laughs> to be more specific. Okay, let's see. Let's get started with the sessions and the attendance. Of course, the evaluations, everybody finished? The midterm? Yes, the exam? Midterm exam, did you finish? On the platform? Yes. yes. Yay. Yes, I think. Great. Congratulations. That's good. Well, we're going to start for today. Of course, we're going to make polite requests at the workplace by using modal verbs. ¿Qué significa polite? Podríamos confundir como político, pero no. Eso es de forma educada, de forma con modales. Okay, eso es lo de ser polite. Request es cuando uno pide algo, por favor. Entonces, por eso dice make polite request. Pedir algo de forma muy educada. Y obviamente, para eso vamos a utilizar los modal verbs. Los modal verbs, como ya su mismo nombre lo dice, son verbos que pues utilizamos para demostrar modales. ¿Sí? Entonces, cuando uno pide las cosas, por favor, cuando uno lo pide amablemente, de buena forma, ¿verdad? Entonces, eso es los modal verbs. Para eso los utilizamos, ¿ok? So, en eso iniciamos, en la unit 3. Vamos a ver. ¿Quiénes escriban en el chat? ¿A quiénes les piden favor en el trabajo? 
<ríe> digan me or it happens to me, no sé, algo que quieran decir. Si les ha pasado que les piden favores en el trabajo. O digan yes, <ríe> no sé, algo en el chat. O nadie le pide favores en el trabajo. Qué bien, no, no pasa en su trabajo. Nice. Of course, Carolina le ha pasado. Uh -huh. Ok. Ajá. Uh -huh. My boss. <ríe> Delatado aquí. <ríe> ok. Yes, yes, yes. Bueno, le ha pasado a Carolina, a Laura. A Daniel, a Daniela. It happens. Ok. Obviamente, hay formas de pedir las cosas, ¿verdad? Sobre todo cuando es a favor. Que okay. obviamente nosotros también sabemos que tenemos que hacer. Uso de esos models también para pedir las cosas. Cuando nosotros también queremos pedir ayuda o solicitar alguna autorización, algún favor. Ok, so that's important. Bueno, para los que están en el manual, para que se ubiquen, mejor es this. Aquí iniciamos la unit 3. It's on page 29. Yes, so that you can recap. Bye. My coworkers also ask for favors there, Daniel. Of course, sí, entre coworkers siempre nos vamos a estar como solicitando, pidiendo favores o pidiendo ayuda, ¿verdad? It's true, it happens. A veces, pues, definitivamente no podemos más we need that. Ok, so, the first thing, yes, make polite requests at the workplace. Eso es hacer solicitudes de forma educada en el lugar de trabajo. And do you usually help your coworkers with their tasks? Aquí les preguntan si ustedes usualmente les toca ayudar a sus coworkers con sus asignaciones, con sus tareas. Ok. Or do you often ask coworkers to help you with your tasks? Y los están poniendo como a pensar. ¿Ustedes son los que más ayudan o ustedes son los que más solicitan ayuda? A sus coworkers. <ríe> All right. Igual en el chat piden. Así como que I ask my coworkers to help me or I help my coworkers. Go. Cuenten en el chat si ustedes son los que piden ayuda o ustedes son los que ayudan a sus coworkers. I help. Sería yo ayudo. Right? My coworkers. Y si a usted le piden ayuda, usted, entonces usted, a I mí, mean, si usted es el que pide ayuda, usted dice, I ask my coworkers to help me. Uh -huh. I am the one who helps my coworkers the most. <laughs> okay. All right. Uh-huh. Okay, I help my coworkers or I ask my coworkers to help me. I am the one who helps my coworkers the most. I help my coworkers. So, ustedes nunca piden ayuda? Ah, <laughs> be honest. <laughs> both, both. Ah, okay, I help my coworkers most of the time. Sí, aquí como poner una balance, para like, keep the balance. Mm -hmm. Obviamente, pues, si uno está dispuesto a ayudar y es solidario y bla, 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 obviamente también cuando uno necesite, los coworkers también le van a ayudar. That's true. That goes both ways. Hace hay un, un saying in English, that goes both ways, right? So, if I help, of course, my coworkers are going to help me. Mm -hmm. I, I help my coworkers. I ask my coworkers to help me and I help them both. That's great. Nice. 
That's good. Good, good, good. Okay. Perfect. Bye. Ahora tratemos de pensar en las actividades con las Estoy que en clase. las más nos, nos toca ayudar. Like, I help my coworkers with technology, or my coworkers help me with uh, reports, or my coworkers help me with, um, I don't know, audits or settings. So my coworkers help me with um, attendance or with meetings organizations okay con qué es lo que más le gusta le, perdón les toca ayudar o con qué es lo que más les toca pedir ayuda yes think about it okay mantengan eso like in your mind keep it in mind okay And of course, here we have some questions. Okay. Do you help your coworkers with their tasks? Do you ask for help to your coworkers? What's a polite request? And what phrase do you use when asking for help? Tenemos algunas questions. Okay. So we're going to be discussing these questions. Okay. Do you help your coworkers? With their tasks, yes, I sometimes help my coworkers when they are too busy, when they have too much to do, when they have many activities to work on, or I usually help my coworkers because I I am very fast and I finish my work fast, or I I like to help, or I like to volunteer, I like to see that everybody is working well, working in harmony, or do yes help to your co-workers i usually ask my co-workers for help because of i'm not very good with technology mainly so i ask them with different programs or different um, tasks that are related to technology so mainly i ask my co-workers with the technology most of the time so i usually ask the, the people in the it area and what's a polite request? This is so very important because we usually tend to say, no, help me or do this, do that, but we are not very kind. That usually happens. You know that we are not very polite. We are not sweet when we ask for help, okay? We'd be like, uh, would you do me a favor? Could you please check these and these and that? Or could you help me with these and that and that and that? Okay, so that is something polite. And what are the phrases? Could you please? Would you mind? Is it okay? Do you have time? Can you? Could you? So those are the phrases, okay? So that we're going to be discussing, all right? So here, yes, I help them. Pass their work, Daniela help her co-workers, okay? I help my co-worker with technology and information security, okay? Dolores Alina. I ask for help when using elevators and in in machinery. I help my colleagues with the use of some technology and with the quality control of the product. Oh, that's really great, okay? Awesome. Your comments are very, very accurate. I like them. I like them very, very much. All right, that's good. Maybe you also have some other comments, but it's okay because now you're going to have the opportunity to interact with your partners and you are going to share that information with your partners. That's great. All right, let's get started. We're going to have, yes, about five minutes just to talk. I'm going to share this live with you, so don't worry and just talk, okay?
una semana de presentación. Logra ver la imagen. ¿Mande? Logra ver la imagen. Uh -huh. Are you helpful employee? Como do you help? Dijo que esto significaba como, como que si uno le ayuda, do you help? Tú sí, le ayudas que... a tus compañeros con el con el task. Uh -huh. ¿Qué es eso? Task. Task. Sí. Sí. Okay. With their tasks, responsibilities or activities that they have to do. Ah. <laughs> con, la um, con las cosas que a ellos les toca hacer. Ah, ok. Generalmente no. <laughs> Cada Vaya, quien tiene. Future. Hello. Eh, me había desconectado un momento. Me repite la actividad. Ah, ok. Les compartí un slide para que compartan con sus compañeros que cuánto les toca ayudar, si les toca ayudar o les toca pedir ayuda con las asignaciones del trabajo. ¿Y qué entienden por polite request? ¿Y cuáles son las frases que se utilizan si tuvieran que pedir el favor en inglés? Ah, ok. Gracias. No problem. Good night. Good evening. Good evening. Ya Good evening, lo hizo. Everybody. Entonces por eso uno se va guiando Ajá. por la jerarquía, coordinadores, jefes de coordinadores. Ajá, sí, o sea, ajá, correcto, sí, ya le entiendo. Ajá. Igual nosotros, igual nosotros, ¿verdad? Primero es con el asistente del jefe inmediato si el asistente es muy bajo de nivel o de jerarquía se va uh -huh. con el jefe inmediato y si el jefe inmediato para el problema o, o cosa que no nos vamos cabal a la cabeza al gerente general uh -huh. o si no está él pues a la, a la jefa de, de toda la agencia uh -huh. así que igual así como dice usted por jerarquía por jerarquía cabal uh -huh. y con mis compañeros pues cosas súper fácil, es verdad que como sacame un estado de cuenta, mandame a consultar a alguien, cubrime, atendeme a un cliente, algo, no. así, ¿verdad? algo más fácil. Sí. Claro, yo. Pero uno en el trabajo tiene que, que ayudar también, vea. Sí, pues sí. Tiene que llevarse con todo y, y ayudar. Ajá. Generalmente, mmm, nosotros pasamos ahí conectados a una computadora. No, no estamos como muy. Tanto que ustedes conviven. Ajá, o sea, Ajá. generalmente pasamos ahí. Solamente, no, no podemos estar como muy atentos a, digamos, a. A, a estar 
ayudando a otras personas. Sí, sí, le entiendo. Ajá, porque fuimos un call center y ahí cada quien sabe que está. para que se vaya bien solo. ¿Y usted, compañero Inge? Como yo trabajo también en, en lo que es el almacenaje. ¿no? Ajá. Entonces, le pido yo que me ayuden al momento de, de almacenar en, en niveles un poco más altos, donde no alcance, ellos me ayudan con los elevadores. Son parecidos como montacargas, pero más manualitos. Sí, sí, sí. Sí, porque tienen que, tienen que tener una cosa así para bajar, va. Ajá, tienen unos botones o unas palanquitas. Ah, cuatro son, ¿verdad? Ajá, la otra dice... Ajá, ¿cómo es la manera más formal de...? de pedirle a los compañeros ayuda. Bueno, donde estoy yo, somos bien, somos, en ese aspecto somos algo informales. <risa> Ocupamos cada palabra bien coloquiales y mira, ayúdame, o mira gato, vení, ayúdame a hacer esto. <risa> Ajá. Pero es por el nivel de confianza que no tenemos. Sí, ya si llego un nuevo, eh, mire, don fulano, creo que me puede hacer el favor Ajá. de ayudarme a hacer esto. Lo que es bonito porque como, ajá, si todo, todos en un momento necesitamos ayuda. Ajá, entonces todos buscamos la manera de cómo ayudarnos los unos a los otros. Sí, por ejemplo, otro aquí, por favor, decimos, ajá, mire, que me puede hacer el favor de... Hola, teacher. Hello. Dicha me sacó. Really? De la sala, no sé qué pasó. El inter, probablemente. Quizás usted, estamos. <laughs> Tranquila, ya va a estar bien, no me voy a ver. It's gonna be all right. Que no me da usted, yo no entiendo por qué el diablo. It's gonna be alright. <laughs> we finish the participation in the breakout rooms, don't worry. Mm -hmm. ¿Y qué chiste tiene, teacher? Si tengo la computadora, no puedo usarla con internet. Ya lo va a lograr, don't worry. It's easy. Cuando se dé cuenta, va a decir, ahí estoy. <laughs> A veces que creo que tiene apagada la, la función del, del Inter. Pero bien raro porque siempre le he conectado, fíjese. Lo que pasa es que yo he dejado de pagar, digamos, termino los contratos. Pues. Uh -huh, uh -huh. Y esta vez, o sea, yo dije, ¿para qué voy a tener internet? Y luego me metí a lo del inglés y ya 
sí lo necesita, porque Ay, miren. ya no me daba lo del, lo de la, ajá, lo del teléfono. Sí, no, los datos se van súper rápido en este tipo ay, de... Sí, Entonces yo dije, ay, no, definitivamente voy a contratar de nuevo, porque... Sí, pero es, es, es que lo sabe. malo que hizo, que cuando vino el hombre a ponerlo, solo me conecté del, del teléfono. Ajá, pero desde el teléfono no le puede pasar. Tengo que dejar de, tengo que dejar de el wifi. Uh -huh. No, tiene que compartir. ¿Cómo? Uh -huh. No, sí, pero cuando le doy re, re, le doy en el en el eh, móvil hop. Ajá. Me dice que tengo que dejar de compartir wifi. Que parece como que estuviera compartiendo ya. Ajá, no, me, me pide que deje de que deje de compartir wi eh, de Wi-Fi. Mm. La conexión. Ajá, la conexión. Y en su computadora nunca ingresó el, el, el paso. Como de mi celular, sí. Pero como para compartir datos a su compu. Ajá, cabal. Ajá, no, yo le digo de su wifi. No, si es primera vez. Mm, o sea, lo acaban de instalar. Lo acaban de instalar. Ah, pues tranquila, ya lo va a ver, ya lo va a descubrir. Ese no es el YouTube. <risa> sí. Lo que, dice la, lo que dice la lo que dice la teacher es cierto. Ahí hay muchas formas y depende de la computadora y el modelo y automáticamente le dicen cómo uh -huh. Ay, que fíjate, Cuando digo eh, 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 para compartir internet del móvil Oppo, me sale desactivar el Oppo. Y se debe activar la... Los datos. Uh -huh. mm. Ay, ya lo van a ver, no It's okay. Bueno, veamos. Volunteers. ¿Alguna de las questions que quiera responder? Cualquiera. No importa. No tiene que responderlas todas. Somebody? Participate. Participations? Yes. Bueno, yo puedo contestar la primera, pero la verdad que no, no sé. Eh, do you have you, your co -work, coworkers worker in their class? Mm -hmm. No, I do. <laughs> Why? Uh, bueno, es que generalmente casi que estamos conectados a una computadora no, no podemos estarnos como you say you work in a call center ajá entonces no podemos estar como hablando es más no quieren ni que uno hable con otra persona entonces pero puede... es que si tiene usted una situación en la que necesita ayuda sí generalmente eh, yo sí pido ayuda do you ask Help. So you call your supervisor? Yes. Uh -huh. uh, eso sí. So you ask for help to your supervisor, but the pero que vaya a ayudar a otros coworkers, no, impossible. Es, no, impossible. Uh -huh. Because they also call the supervisor, right? Porque a ellos también les toca hacer lo mismo. Sí, es que uh -huh. todos los escalamientos son con él. Mm -hmm. All right. And what are the most common problems that you ask for help with? The technology? Mm. La tecnología. Uh -huh. uh, con ellos siempre. Mm -hmm. With the technical support. Sí. Okay, good. Well, somebody else? Me? Yes, go ahead. Okay. And the first question, mm -hmm. do you help your co-workers with their tasks? Mm -hmm. Yes, sometimes I 
I help mm -hmm. my co-worker, for example, when they want to complete any report mm -hmm. or when uh, they have uh, queries, his consultas. Inquires. Okay. Uh -huh. mm -hmm. uh, about uh, in, uh, some uh, procedures. Procedures or, mm -hmm. or temas, specific temas? Is Topics. Topic. Uh -huh. mm -hmm. This is the first. Mm -hmm. uh, what the, uh, do you ask for help to your co worker? Yes. Mm -hmm. When I when I can't uh, when I can use a, 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 some application or mm -hmm. or new programs mm -hmm. and I ask for ask for help, help uh, to my my colleague mm -hmm. that is the IT support support mm -hmm. and I have I I say for example could you help me please with the new program mm -hmm. yeah, um, could you assist me could you give me any suggestion or could you give me a hand right yes mm -hmm. yes it's correct all right nice very good very good Okay, Daniel. Okay. Uh, number one. Uh -huh. I have. Uh -huh. La I have my coworkers with packing uh -huh. and preparation of export shipment. Really. Yes. Okay. And number two, mm -hmm. I ask for help with my co workers with mm -hmm. the use of elevators and forklifts. Okay. Nice. And, and what are the expressions I usually use uh, to request for help or to request for I payment? I need your help, please. <laughs> I need your help right now. <laughs> please come and help me. Yes, because that's something like in the moment, right? Mm -hmm. Something spontaneous. Okay. Uh, nice. For the expression. My expression is my co worker. What do you say, confianza? Trust. 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 T R U S T. Trust. Trust. Like in God, we trust. Mm -hmm. Come on, cat. <laughs> <laughs> uh, you, you already have like lots of confidence with your. Yeah. How you long? come here. Come here. Yeah. <laughs> I need you. And how, how long have you been working in this job? Uh, five years. And you come here right now. <laughs> five <Yeah>. years. <laughs> five years. Yes, yeah, five years. Okay, so you have a lot of confidence with your co workers already. Yeah. Okay, nice. All right, somebody else? Another participation? Me, teacher. Go ahead. Uh, question one. Mm -hmm. so, oh, any question that you want to answer. I see two words with the filing of stationery mm -hmm. and the interest rate calculation. Mm -hmm. uh, what price did you use? Can you tell me, please? Mm -hmm. Could you help me, please? 
what else? That's all. Good. Very good. Someone else? Another participation? Me. Go, 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 go. And what a party to request, she says. Uh, it is a party what to hurt for him. And what person do you put when asking for help? Mm -hmm. um, you had my keys. You had a direct time to help me. Mm -hmm. um, do me the power of the event. Okay, could you do me a favor? Okay. Nice. Very good. Excellent. Okay, someone else? One last? Good night. Hello. Good night. Hello, hello, hello. Good evening. Is anybody there? No. Okay. Well, here we have definitely some vocabulary, okay, to give some definitions, then complete the ideas using the vocabulary from the word banks. We have polite, request, appointment, help, and arrange. Of course, we have some photos, some pictures to help you find out the definition, okay? What is polite according to a definition? What is the meaning of being polite? Anybody? Anybody? Can you control the definition of polite? Vamos a ver. Vayan buscando las definiciones. Cortés. Yes, that is in, in Spanish, but that is the translation. Pero queremos definiciones. Uh -huh. ¿Cómo hacen en un diccionario online para buscar la definición de una palabra? ¿Quiere la definición en español? ¿Mm? ¿Quiere la definición en español? En inglés. Oh. <risas> ¿Cómo hacen para buscar la definición de una palabra, pero de una vez la definición en inglés? En Google. <risas> Ahí está. Yo copio y pego. <risas> Por eso, pero ponen la palabra y a la par agreguen la palabra definition o la palabra meaning y de una vez les van a dar una definition. Uh -huh. Por ejemplo, ¿ya alguien encontró la palabra polite? La definition. ¿Todo polite o oh, no todo? Ajá. What's the definition? Yes. Mm, educated. Having or showing. Having or showing. Um, behavior. 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 Uh -huh. That is respectful. That is respectful. And considerate. And considerate. Of other people. Exacto, es como mostrar una conducta respetuosa o de consideración por las otras personas. Por eso les decía, escriban la palabra que quieren buscar y a la palabra, perdón, y a lo cual le ponen definition or meaning. Y así van a tener el concepto. Entonces, having or showing behavior that is respectful and considerate of other people. Yes, eso es ser polite. Uh -huh. Vale, ¿Cuál es la siguiente? Request. Lo mismo, escriben request y a la par escriben definition. ¿Ya? ¿Got it?
Vamos a ver quién ya tiene la definición of request. Uh -huh. Of politically uh -huh. Uh -huh. or officially asking for something. The act of asking politely. Politely es educadamente or formally for something. Ok, es eso, el acto de, o la acción de pedir algo de forma muy, muy educada, muy formal. Eso es request. Yes. Ok, next one. Solicitar podría ser una interpretación. Appointment. Vamos a ver. Look for appointment. Ese ya sabemos qué es, pero queremos ver la definición. Formal arrangement. To meet or visit someone at a particular time and place. Uh -huh. It's a formal arrangement. Cuando usted dice, I, I have an appointment with the dentist. Usted previamente llamó, solicitó una cita, eh, agendó el horario, eh, acordaron. Eso es an appointment. Ok, good. Uh -huh. The next one is help. What's the meaning of help? No me voy a decir ayuda. Because I need the definition. <laughs> help. Es ayudar a alguien. Mm -hmm. To English? make. Uh -huh. To make it possible or easier for someone to do something. Okay. By doing part of the work yourself or by providing advice, money, okay. support, etc. Exactly. It's the act of helping right so making it easy for someone to do something yes by offering our help all right or assistance assistance is another word similar to help is i need some assistance so i need some help okay and arrange what would be the meaning of arrange Mm -hmm. To plant, prepare for, or organize something. Exactly, to plan, organize, to prepare organize. for something, or organize something. Usually for a future event, right? You say, oh, I have to arrange everything for the meeting or I have to arrange everything for the celebration next Friday. Actually, with my team, in my job, we are arranging a, a competition for a spelling bee with our students for next Friday. The competition is taking place all the week, but the final final is going to be the next Friday next Friday actually so that's why we are arranging everything okay great so um, veamos, veamos, veamos. one second one second okay what would be this del vocabulary que tenemos esta cual sería Appointment. That's an appointment. You say, oh, I have an appointment with my director on Monday at 7. So that is an appointment. What would be this one? Polite. Polite. No, Caleb, que no entendiste. This one? Maybe request. Maybe requesting. Mm -hmm. Mm -hmm. Help. <laughs> okay. Maybe this one would be arrange if we arrange for an event, right? Uh -huh. Uh -huh. And this one would be maybe requesting for help or being polite mm -hmm. or helping, right? Helping this could be either or requesting or helping, either or. 
Yes, that's right. Okay. Nice. Es el mismo vocabulary, solo que les voy a dar un momentito para que ustedes traten de ver qué palabra va en cada espacio. Traten de leer las sentences and see what this, I mean, any of this word you need for this space. ¿Ok? Try to do it. Traten de hacerlo y luego lo vamos a comparar. Then we are going to compare. All right, did you finish? Yes. I try. Done. Uh -huh. Finished. All right, perfect. Now, let's try to compare it with our partners. Our answers. Let's see. agregar la palabra y ahí dice que saluda a todos en la compañía él siempre está feliz pero feliz entonces ahí tuve que ser poli siempre feliz ¿Mande? en la primera porque poli es cortés sí poli uh -huh. en la segunda dice when you ask for... cuando pide cuando pide her, favor. Her. Supongo que es her. Porque está por que es cortés. Recuerda que es. Solicitudes agresivas. Está a partner que es cita. Está her que es ayuda. Y está a her que creo que es como arreglar. Esa es la última palabra. Arreglar. Es que la segunda tiene que ser her, ayuda. Ah. Ajá. Sí. Yo pienso que sí, la primera es por ahí. Y en las dos, ¿será que es when you ask for help? Yes, sí, esa es. When you ask for help. No forget mm -hmm. to say please. 
please accept. Y la otra será que es the chief brand office has an arranger. Arrange. Arrange. Mm, creo que sí. Porque en el último es appointment, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y en la cuatro igual es help. O sea, request. Sería, Ajá, sería la the, primera. New, ah, the new the new marketing the new marketing and manager manager is very polite polite he esa sería la primera. Y Green, he green, Chris. La segunda sería. When you has. When es. es ¿Qué es when? ¿Cuándo? ¿O quién? Cuando. Cuando. Cuando es when. When you has. Gracias, when you has. When you ask es la palabra. Ask for. Ask, ask Cuando for. Cuando pides ayuda. Cuando pides ayuda. Help. Ajá. Cuando pides help. ayuda. Help. Help. Es help. Agil, la, la number two. Cuando pides ayuda. Don't forget. Don't forget. Don't. Don't, don't, for, don't forget to say. Quiero ver. Don't forget to say. Cuando pides ayuda, no olvides decir, please. Por favor. Eso sería, ¿no? Sí, esa es la segunda. Kill. La primera es poli, 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 poli. Poli. Ajá, poli. Y la dos es sería help. Help. La número tres. Y la tres de el jefe, porque chief es jefe, ¿verdad? Brand, office, as, and. ¿Qué es eso? She's brown. She's, she's brown. She's brown. Office. Brown. Yes, brown. Marca. El jefe de marca, entonces. Ajá, el jefe de marca. As. As an. La F de marca tiene. Requis. As. Un Como una tiene reunión. Una reunión. Un. Con el inspector regional. No. Este Pero, día en la tarde. ¿Qué es Arranch? <ríe> Yo ni sé qué era Arranch. Arranch. 
a ranch, que era. Ahorita. Tenía usted manejando también. Arreglar, dice. Un arreglo. Con la... Con... Puede ser un arreglo. Puede ser... Cricket, que... Appoint, appointment, que es... Appointment, appointment, eso. Appointment. Doble P. Cita. Cita. Ah, puede ser. Puede, puede ser esa, ¿verdad? Sí, sí porque Con dice que... El inspector que dice, de... dice, Ajá. dice que el jefe de, de marca tiene una, una cita con el jefe, con el inspector regional hoy en la tarde. Dice, hoy. Ajá. In the afternoon. Cita. Sería, sería appointment. Ajá. Uh -huh. Sería appointment. Appointment. Sería la número tres. Y la cuatro dice. Eso sí no entiendo. Sino, sino, a sinónimo de, de trabajo. De work for fiber. Sinónimo. Sí, ese es sin, ajá, sinónimo. Trabajo... De, de work yeah. fiber. Sinónimo. sinónimo. Ah, sinónimo de la palabra, por favor, dice. Sería. Ricas que. quizás ricas. ¿Cuál? La cuatro. Request. ¿O no? Ah, request. Request. Vamos a ver qué es request. Pedido. No, All right. Did you finish? Yes. Yes. Perfect. Yes. Okay, number one. The new marketing manager is very... Bully. Bully. He greets everyone in the company. He's always happy. So he is very polite. 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 Yes. Polite. When you ask for, don't forget to say please. Help. Yeah. Help. When you ask for help. The chief brand office has an with the regional inspector today in the afternoon. Appointment. 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 As an appointment. Right. Synonym of the word favor is? Request. 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 And check the agenda to the next auditing meeting. All right. Mm -hmm. To arrange the next auditing meeting. Right. Correct. Right. Yes. Arrange. Uh -huh. Uh -huh. Arrange. Arrange. Hacer los arreglos necesarios para un evento. Oh, okay. Check in. Traducción me sabía arreglar. Agendar. O arrendar. Uh -huh. Ajá, ah, 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 
solucionado. Arrange, ajá, como hacer los planes, hacer los arreglos necesarios para, para un evento. Okay. Uh -huh. Make the arrangements. Yes, to arrange the next auditing meeting. All right, perfect. Vaya, yeah. <laughs> hay como varias frases, obviamente en inglés para pedir algo de manera así como muy polite. Muy educadamente, ¿sí? Muy amablemente. Y estas son algunas. ¿Ven el picture de acá? Would you mind looking over my assignment? Would you mind es como la manera mm. más, más polite de pedir algo. Would you mind, solo que ahí tienen que tener cuidado con usar... El verbo que sigue en ING. Would you mind? ¿Le importaría hacer algo? Por ejemplo, si usted le quiere pedir a su compañero de la oficina que cierre la puerta. Pero quiere ser bien polite, bien amable, bien cortés. Entonces se le dice, would you mind closing the door for me, please? Y eso es lo más, sí, lo más, más polite. Another option is, could I, could I leave my class 10 minutes earlier today? Esos son algunos de los ejemplos. Bye. Just to look at the examples. Make polite requests at the workplace. Excuse me, Benny. Yes, eso también es importante porque uno está como molestando, interrumpiendo, entonces no quiere molestar, no quiere interrumpir, por eso generalmente es como excuse me, ¿verdad? Como pedir disculpas en advance, excuse me, friend. Yes, could you please, generalmente usamos la palabra please, could you please help me send this report? Uh -huh. Sure. Si la otra persona, pues, lo quiere hacer, dice, sure, not a problem. Can you tell me the email address, please? Yes, it's ameliacorporate at upload.com. By the way, would you mind attaching the report to the general manager, please? Okay, Amelia, I wouldn't mind. ¿Ok? Es como una forma muy, muy cortés, muy polite de comunicarse, ¿ok? Sobre todo en estas situaciones que uno está pidiendo alguna ayuda, algún help, un assistance, right? ¿Ok? So, these are some of the examples. Voy a... A compartir ese igual para que lo practiquen y ustedes igual le pueden cambiar el nombre obviamente si cambian el nombre va a cambiar el email address eh, pueden pedir otro tipo de favor no necesariamente send this report to be type this report o arrange meeting ok whatever any other ok so that would be one idea. Let's see. The same people in the same room? Or recreate? Hmm, yeah, was, I guess another people. Or some other people actually. el disco duro no más no, no más 
compré una nueva. Oh. Pues me sale más barato comprar el disco duro, anda valiendo como 50, 30 dólares. De verdad. Sí, en cambio una computadora nueva como... <risa> Me 400, debería de 500 lo más barato. Me anda como por 1200, 1300. Ah, no, pero si la quiere. Una super fumada. Es que es por, lo, por los usos que yo le doy. Mm. Mínimo tengo que gastar como unos 700 dólares. Si sí, yo la quiero Vaya. armar. Ah. Uh -huh. Pero si no me traba esta carambada y compar. Uh, es yo que creo que la puedo le... compartir de la galería. A ver, mejor. Eh. Quiero ver. Aquí está. Es que como yo no estoy desde Wi-Fi, me dicen me traba. Aquí está. Ahí está. Sure. No problems. Can you tell me in my address, please? Bye. Sí, teacher. Eh, perdón, aquí lo que vamos a hacer es este, a, a practicar este diálogo. Yes, first practice and then substitute. Substitute. Sustituya la información por la información que ustedes quieran poner. De su name, su email address, cambien el favor, digan que le ayuden con algo más. Okay. Ahí, ahí teacher, con la, con la información esa, pero ese diálogo uh -huh. se va a adecuar a, a nosotros. Exacto. Por ejemplo, en el número 3, que ella da el, el, la dirección electrónica, uh -huh. podemos dar el de nosotros o, o, o cualquiera. Exacto. Ok, teacher. All right. Y las dos formas son como para la forma formal, tanto could como could. Ajá, es que could es para solicitar la ayuda. Y could es para la respuesta. No, siempre es pregunta. Porque dice, ¿te importaría juntar el informe del gerente general? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? ¿Cuál? Attaching. 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 Vamos a estar en Google que todo lo saben. <risa> Eso estoy diciendo yo también. Attaching. Attaching. Sí, attaching. Ah, pues no lo no, también. Uh... By the way, would you meet attaching the report to the G mail? G mail, can you read it, please? GM. GM. G manager. Please. Uh, general manager. Your manager. Your manager. Uh, ok. Ok. Gloria. Would. Sure. Would my. Would my. ¿Cómo se pronuncia eso? Ya unido. Would my. ¿Dónde está? Espérate. Oh, oh. 
Was... Lo logran ver ahora. Sí. <risa> Mi miopía le agradece. <risa> Y los lentes, pues. No, son Wouldn't it? Wouldn't it? Wouldn't it? Me salté esto. Me faltó la cuatro. Bueno, sigamos. Excuse me, José Miguel. Could you please help me send this report? Sure. No problem. Can you send me the email address, please? Yes, it is. O margalcia.gmail.com But the way, could you mean attach the report to GM, please? Okay, Omar. I will mean. Okay. Will mean. Mean. Okay, very good. Um. Yes, the matter is a sure, no problem, right away. Yes, I. Y si le agregamos para un día dos, digamos, yo había puesto mi dedo por este. Porque lo que usted puso es como que podía ayudarle con la solicitud. Y le pone, sure, no hay problema. Y ahí, it the word, ¿verdad? Que esta palabra es como, por cierto, o algo así. ¿Cuál? La de... It's the word. La, la número cuatro, me comienza. Request. Por cierto. Request. La de request. ¿O cuál? No, en el número cuatro de que mandó la ficha de ejemplo, que dice Peter Quay. El ejemplo, pero... En el número cuatro, la primera línea. Ah, la de Good, Good to Win. Sí, por este, te importaría. Al contar el informe al gerente. By the way, could you mind attaching the report to the report. your manager, please? Okay, Daniela, I you you I would I would no I would what am what am I what am I what am I what am I I what am I what am I okay I wouldn't mind. Warren. 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 Wouldn't. I wouldn't mind. Wouldn't mind. Wouldn't mind. 
Hoy pregunta Dani. Ah, okay. yo. Ay, pero que, yo sé que lo voy a agarrar porque Daniel mueve voladito. Ah, sí, tengo que estarlo moviendo para que ustedes lo logren ver mejor. <risa> Vaya. Excuse me, Gloria. Could you please help me send this report? No dijiste que a Daniel le vas a preguntar. Ah, perdón. Excuse me, Daniel. <risa> Could you please help me send this report? Sure, no problem. Can, can you tell me email address, please? Yes, it's 29 Daniela Gutierrez at gmail.com. ¿Cómo era? Dot com. Dot. Ajá, dot com. Dot com. Dot com. Okay. Four. Uh -huh. ¿Pues lo dice usted? No. Yo ¿Sí? dije el no, yo dije el tri. Ah. Uh, All right, did you finish? Yes. yes. All right, nice. Yes. Yes, great. All right, let's continue. Let's see. Okay, let's see. A couple of volunteers to do this conversation or maybe with your original information. Uh, maybe. Nosotros solo cambiamos el correo. All right, then, <laughs> Daniel or Gloria? Sí. Okay, Gloria and Daniel. Okay. Then. Okay. Mm -hmm. ¿Quién empieza, Dan? Te voy yo. Yo. Bye. Excuse me, Gloria. Could you please help me send this report? Sure. No problem. Can you tell me the Gmail address, please? Yes, it is. Address. Yes, it is Daniel Jerez. Ah, no, perdón, es el Jerez. That gmail dot com. By the way, can could you mean at attaching the report to the general manager? Sería. Sí, verdad, Yes. Please. Okay, Gloria. I wouldn't mind. I wouldn't mind. I wouldn't mind. Yes. Yes, yes, yes. 
Would you mind? No sé ese. I would mind. No sé, no lo haría. Usted dice, sí, sí me importaría, como no estoy dispuesto a hacerlo. Pero si dice, no, oh. I wouldn't mind. Yeah, no, no importa, yo lo hago. Yes. Eso te da un poquito de truco. Ok. I would mind is like, hmm. En lugar de decir I would mind, mejor la gente da una excuse. Y dice, mm, I'm sorry, I can't. I would do it, but I have to do this and this and that, okay? But I say, uh -huh. oh, I wouldn't mind. No, no hay problema. Yo lo hago. Yes? Oh, uh, okay. Mm -hmm. It goes that way. Perfect. Veamos. Hay que tener un poco lo de la explicación de los modal verbs and requests. Estos son los modal verbs, lo que famosos modals para mostrar modales en inglés, ¿ok? Vamos desde, digamos, los más polite hasta los menos polite. Todos nos sirven para solicitar, para pedir ayuda, para pedir favores, para solicitar alguna assistance, ¿ok? Desde el más polite, que sería would, could, luego can, y luego will. Ok, would, aquí lo estamos usando nada más, would. Would you help me clean the house? Would you bring me some more coffee? Y está bien, pero si ya lo queremos hacer como, sorry, un poquito más polite, decimos would you mind? Y en este caso, en lugar de decir, would you help me clean the house, diríamos, would you mind helping me clean the house? Y acá diríamos, would you mind bringing me some more coffee? Yes? Luego tenemos, could, could you bring me the bill, please? Could. En would, la L no suena. In pronunciation, remember, okay? Would, no, no, no. could, could, would, could, would, would, could. Díganlo varias veces para que se recuerden que si sí, lleva la L en spelling, ¿no? en teletreo, pero a la hora de pronunciarlo, la L no suena, okay? Could you bring me the bill, please? Could I get your phone number? Y luego tenemos un poquito menos polite. Yes, no tan formales. Can you help me study for my exam? Can you lend me your notebook? Will you answer the phone, please? Generalmente cuando estamos usando un modal y no estamos siendo tan polite, o, o un modal que no es tan formal, obviamente los avisamos agregándole la palabra please. Bye. Y el otro, will you carry this for me? Voy a... Dejarles acá el slide para que pues, puedan tomar sus apuntes y todo. Y quiero que creen. Quiero ver. Tres oraciones. Una usando would you mind, que no está acá, pero que ya la vimos en la conversación anterior. Es como would, pero le agregamos mind. Y el verbo va en ing. Okay. Otra usando would nada más, otra usando could. De tres favores que ustedes solicitarían en el trabajo. Las escriben en su nota. ¿Está clara la instrucción? ¿Es la instrucción clara? Yes. Sí. Yes, teacher. Perfect. Si tienen questions, well, I'm, I'm going to be here.
All right. A ver, ¿quién quiere leernos las oraciones? Las requests. Hello. Bueno, lo vamos a decir en el orden de la lista. <ríe> ok. Hmm. ¿Quién es el primero de la lista? Don't you remember? Volunteers at one, at two, at three. Yes, Tati. Uh, not finished. Yeah. <laughs> oh, yes, don't worry, Daniel. That is going to be the first one. Go ahead. Okay. Mm -hmm. Could you help me with the presentation financial? Would you help me with the financial? Oh, the presentation of finances. Yes, it's okay. Mm -hmm. uh, would you mean clean my desk? Would you mind cleaning? Remember, si usamos my, mm -hmm. tiene que ir en ING el verbo. Yes, would you mind cleaning my desk? Sí, Very good. Request. Very good. Could you come early tomorrow? Come could you come early? early tomorrow? Exactly. That's a good one. Eso siempre lo piden a uno para ir a la decoration del, del cumpleaños. <laughs> okay, very good. Lady? Would you mind, lady, please? Say in your sentences. Mm -hmm. good, good, I have the, the day of tomorrow. <laughs> Qué nice <laughs> request. Could I have the day of tomorrow? Sí, of course. <laughs> Le van a decir, tómese dos. <laughs> um, okay. Good. You open the store. Mm -hmm. early. Okay. Could you open the store early? Or would okay. you open the store early? Uh -huh. yes. um, can you read me papers from the printer? Could you repeat that, please? Uh, can you read? Try it. Bring it. Can you bring? Uh huh. Me paper for the printer. The paper? Ah, uh, paper. For? for the printer. For the pizza. For? Oh, for the printer. Uh, can you bring me paper for the printer, please? Yes, that's good. Okay. Nos faltó la request con would you mind. Usted no hizo con would, could, and can. Ah, no le tengan miedo al would you mind. De hecho, esa va a ser como la, la challenge de ahora en adelante, cada vez que quieran solicitar algo. Si no me dicen, would you mind? Nah. <laughs> no vamos a poder hacer el favor. Would you mind repeating that, please? Okay. Would you mind explaining that, please? Uh -huh. Vamos a ver. Next. Next person. Next volunteer. Mitchell. All right, two. Jose Miguel first. Uh, uh, first. Yes, go. Would, would you mind giving me permissions, please? All right, nice. Would you heal better the dog? Uh huh. Could you bring the stationery for the office, please? Okay, could you bring the stationery for the office, please? Great. Okay. Good. The next one. 
Solo, solo esas tres he hecho, teacher. It's okay, it's okay, no problem. Había alguien más que quería participar. Me. Yes, go. No sé si están bien, teacher, pero la voy a decir. It's okay. Okay, would, would you do this homework for me, please? <laughs> Qué nice el recuerdo, Daniela. <laughs> Could you sweep the house, please? Sweep. 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 Could you sweep the house, please? Or sweep the floor? Okay. Mm -hmm. Can I go to your home house tomorrow? Yeah. Yes. Sí, es Do, you bien. Uh -huh. Do you have the will to wash my clothes? Do you have the wheel? <ríe> Pero hagámoslo con will de una vez. Entonces, will you wash my clothes, please? Will you wash my Ajá. Ese es como will. Okay. Tienes la voluntad de. Solo nos uh -huh. faltó el con would you mind. Recuérdense. Yeah, también okay. teníamos el would you mind. Aquí no está, pero lo utilizamos en la conversación anterior. Uh -huh. Ajá, uh -huh. would you mind attaching it? Recuérdense que es el más polite. Uh -huh. Uh -huh. Bye. Somebody else? Hi. Me teacher. Go. ¿Quién, Dani o yo? Oh, ladies first. Ajá, <laughs> uh <-huh>. yes. <laughs> polite, Dani. <laughs> Claudia. Sí, yo. Bye. Yes. <laughs> Would you mind call Mr. Juan Antonio Torres and confirm your commitment to, to buy? Okay. Would you mind calling Mr. Antonio and confirm the commitment for the party? Commitment. Confirmación de pago. Ah, okay. The confirmation for the payment then. Confirmation. Confirmación de pago. Mm -hmm. So, commitment of payment. Commitment. Uh -huh. Es commitment. All right. Bien segura. No estoy bien segura. Mm -hmm. Bueno. Eh, solo hice tres. That's okay. Eh, would you pass him the notebook, please? Okay. Would you pass him the notebook, please? Can you help me to carry the shear for the client? Okay, could you help me carry the carry the chair mm -hmm. for the for client? the client? For the client. Okay. La que no entiendo mucho es la de will. The hey, will es como el auxiliar will del futuro. Pero eso lo estamos utilizando como lo haría. O me haría ese favor. Will you? Mm. Ay, cualquiera de las que tienen la podría sustituir por will, solo que no está siendo formal. Less mm. polite. No está siendo tan polite para solicitar ese favor. Will you pass me the chair for the client, please? Mm. No. Yeah. Okay, good. All right, Daniel. Okay. Would you no would you mind washing my car please? Would you mind washing my car please? Uh -huh. Would you mind cooking a lunch please? Would you mind cooking lunch please? Would you mind cook, cooking a lunch please? Uh -huh. Would you clean a room, please? Would you clean the room, please? All right. That's great. But the only thing is that todo era clean, clean, clean. No, I'm kidding. <laughs> uh, would you would you prepare a lunch, please? Uh, would you prepare lunch, please? Uh -huh. That's great. Could okay. I get your email, please? Could I get your email address, please? Mm -hmm. That's great. Could, could I get your address, please? Could I get your address, please? Mm -hmm. 
Can you help me wash my car, please? Can't you help me wash my car, please? So you made three of each model. Uh, it's more. It's a variant. Yes. Uh huh. Three de cada con cada model verb. Ah, uh, two. Two each. Okay, uh -huh. great. Uh -huh. Can you help me fix my computer, please? Uh huh. Can you help me fix my computer, please? And with Will. Will you carry my tools, please? Okay. My tools, please. My tools. Uh -huh, my tools. Mm -hmm. Will you buy my lunch, please? Will you buy my lunch, please? All right, nice. Only else. That's, that's awesome. That's good, really good. Okay. I'm not quite sure if we have a conversation like this. You just couldn't, would you mind to ask for a polite request? Because, okay, yeah. And I'm always a conversation. Hmm. Aquí, ¿qué escribirían? Would you mind or could? Could. Could Ooh. you call me later? Sí, suena mejor. Could you call me could later? You call me later. Could you? Ay, pero espera, voy a cambiar el color porque no se va a perder. It's the same one. I'm going to use the red one. Could you call me later? Sure. <laughs> Next. ¿Cuál usarían? Could or would you mind? Cool. Cool. Good. Again. Cool. Good. Could you make 10 copies of this paper right away? Uh huh. Next. Would you mind? Would you mind? Would you mind? ¿Cómo supieron que era would you mind? Porque después va el verbo con I -N -G. ING. Exactly. <laughs> would you mind calling the plan manager right away? The next one. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Again, right? Would you mind? Mm -hmm. Getting an appointment with the HR for me. In a minute. Yes, it's kind of alguien you know it is. Yes, yeah, ahorita, ahorita. Right? Great. Okay. Well, aquí está como la presentación del libro. Como se los presenta su manual. Would you print out this budget file right away? Would you mind opening the window? Sure, no problem, right? So, como las dos formas más, oh, más acostumbradas en un ámbito polite, ¿ok? So, igual el manual también les presenta varios ejemplos, varias uh, requests, could and would you mind, y también está como la explicación, ¿verdad? Ok, because of the time, vamos a pasar el attendance y veremos quién participará este día en el one on one. Ah, vamos. <ríe> ok. Carolina. Present teacher. Ah, hello, Carolina. Cindy. Present teacher. Daniel. Present teacher. Daniela. Daisy Tatiana. Present. Dolores. Present. Edwin. Edwin, Edwin, no. Juliana. I am here. Hello, Juliana. Gloria. Present. Guillermo. 
present teacher. Present teacher. Thank you. Hello. No Really? Yes. Can't believe it. Yes. I'm here. Oh, here you are. Yo pensé que no estaba, Brendita. I'm sorry. Yeah, did you not understand? What happened? Uh, I was working. Still working. Yes. Jesus Christ. <laughs> yes, teacher, but I'm here now. Yes, the slavery of them. <laughs> <laughs> Yes. No, pero este día aquí no puede quedarse, que tiene clase. ¿no? Yeah. no, que trabaja en mi casa. Uh, from home. Yes. Mm. Helping. Yes. All right. Guillermo, ya lo habíamos mencionado. Ileana, Estela. José Miguel. Hey. Julius. Julius no estuvo esa clase. What happened? Carla y Daddy. Lady. Liliana Laura. Omar. Good night. Good night. Si Omar es Vanessa. No. Bueno, la última sesión nos acompañó Dolores entonces sería Juliana Are you ready Juliana? Yes teacher All right, perfect Present teacher, hoy que mencionó mi nombre pero yes. ahí escuché cortado Sí, sí, yo le puse la asistencia Don't worry Ok teacher, thank you Ok, good night everybody Good night, teacher. Good night. Rest. Good night, teacher. Good night a todos. See you tomorrow. Good night. Tomorrow at eight. <laughs> See you tomorrow. See you. See you, teacher. Bye. Hello, teacher. Hello, Juliana. How are you? Bye. Is your daughter still awake? No, aquí está. Really? <laughs> sí. She has a lot of energy. Eh, yo creo que es porque she sleeps se in the afternoon. A las 4 de la mañana se levantó y durmió mucho la tarde. Ah, la dejaron dormir una larga siesta. Sí. Ah, uh, maybe. Sí, a esta hora no va a querer dormir. <laughs> Así, ah, empezando el día otra vez. Sí, hija, no. Y para mí acá. Sí, no, super tired, I believe. Ok, Juliana, ¿cómo la está oyendo con la clase y la plataforma? Fíjese que en lo que sí me gustaría que me ayudara ahorita es en esta parte que acabamos de ver ahorita. En... De los Saber. Ken y Will. Uh -huh. Va, ahorita déjenme ver. Solo comprobamos acá. Lo de, lo de la plataforma no terminó, ¿verdad? Sí. No yet. No sé si la actualización de mi, de mi plataforma. Terminó, sí. Oh, no. Aquí está. Sí. Todavía le falta, ¿verdad? ¿Hola? Todavía le falta completar la plataforma. Sí. Sí, ok. Vale. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla de donde estamos. Y vamos a hacer las... Así lo presenta el libro, obviamente son models auxiliary, son verbos auxiliares que nos ayudan como a suavizar cuando uno pide algún favor, pide ayuda con algo, como para que no se escuche como, no sé, como una orden, sino que se escuche más como una solicitud, ¿sí? Entonces el texto obviamente presenta could and would you mind. Esas dos son las más usadas, las más 
digamos, apropiadas para solicitar ayuda. Could you call me later? O podrías. Right? Sure. Mm -hmm. Could you make 10 copies of this paper? Podría ser 10 fotocopias. Right away. Could you contact the tech support? No problem. Sure. Y ya cuando usamos el mucho minus como a un poco más, más formal, estamos siendo, por ejemplo, si nosotros tenemos un poco de confianza con un compañero de trabajo, le diríamos could. Porque tampoco es que le estamos dando órdenes, sino que le estamos solicitando. Entonces le decimos, could you help me with this? Could you please uh, send this report? Could you please make them photocopies for this uh, event? ¿Qué sé yo? Pero si ya le estamos diciendo o le estamos pidiendo algo, quizás alguien que puede ser como en un rango más arriba o de verdad le estamos causando algún contratiempo a otro compañero y le estamos diciendo que nos ayude con algo entonces lo más recomendable es usar watch your mind porque estamos like te importaría si te molesto con esto o sea te importaría ayudarme con esto entonces watch your mind calling the plant manager It's like de verdad harías esto por mí right so es, por eso usamos el watch your mind estamos siendo como un poquito más polite Would mm -hmm. you mind getting an appointment with the HR for me? Would you mind sending this box to the cleaning department? La verdad, se lo estamos solicitando así como con mucho, así como mucha formalidad. Y luego está la explicación, ¿verdad? Dice, start a request with could you follow by the base form of the verb and any complement. Answer to request with could you. Normally, yes, yes I can, yes I could. No hay como una forma específica de responder con que diga, sure, no problem. Ok, right now, right away, in a minute. Como si, sí, claro, ahorita, ahorita te lo hago el favor, ¿verdad? Y luego cuando empezamos con would you mind, el verbo sí tiene que ir en ing. Would you mind printing, would you mind sending, would you mind calling, would you mind bringing, yes, entonces el verbo sí tiene que ir, o la acción que estamos solicitando que haga en ING so the expected answer for the request well, would you mind, are not usually no, I would not mind but are the actions that are requested, short answers like this one, for example, sí, como sure of course, right now sure, no problem, sí no necesariamente respondemos con el mismo auxiliar, en este caso sí, hay como un poco de de diferencia en las reglas que nosotros usualmente sa sabemos cómo responder con el mismo auxiliar, en este caso no hay necesidad. Aunque okay, digamos, sí, ahorita, claro, te lo hago, no hay problema, sí, no me importaría, o sea, no, over mind, podría ser también. ¿okay? Y eso es como lo presenta obviamente el manual. Igual Pero yo... siempre lo hablamos en presente, ¿verdad? Uh -huh. Sí, como right now, como que lo está solicitando el, el, el favor o, o la acción en este momento. Igual aquí les, les agregaba yo como dos que no son tan formales. Como can you, will you. Pero igual, solo es empezar con este, luego el sujeto, ¿verdad? Can you help me, please? Can you help me study for my exam? Can you pass me the photocopy? Can you print me this book? Can you... Send this report, can you bring, ahí solo es empezar con el can o el will, que no son tan formales, pero que también son parte de los modos auxiliares que nos funciona para solicitar algo. Obviamente el will no es tan usado, es como más, más, más informal, entonces generalmente la gente prefiere mejor decir can, cuando te tiene como un grado bastante de confianza, mejor dicen can. Can you give me a ride? Can you lend me five dollars? Can you bring some coffee? Ajá, entonces como la confianza es como muy, muy grande con alguien. De lo contrario es mejor usar could. Estamos siendo más polite. Estamos solicitando algo, pero de una forma como, como más con respeto. Yes. Vaya, esta era mi duda. Okay, no problem. <laughs>
Sure, no problem. ¿Algo más, Julian? Yeah, solamente eso, dijo. Okay, no sé si va a poder trabajar para mañana en la plataforma para, para pasarle sí. su nota. Sí, la voy a pasar. Mañana lo voy a hacer. Ah, perfect. No problem. Ok. Vaya, pues. Gracias. Bye. Enjoy. Bye. Bye. <ríe> See you.